Salam, hörmətli müəllimlerimiz. Mən bugün sizə atdığım leksika bölməsi üzrə testin izahlarını verməyə çalışacağım. 14-cü sualda deyir ki, böyük otaq və böyük vəzifə birləşmələrindəki böyük sözü leksik mənasına görə nədir? Böyük sözü çox mənalı sözdür burada bu cür işlənib. Çünki böyük otaq həqiqətəndir, böyük otaq olur. Böyük vəzifə isə olmur, məcazi mənadadır. Amma haradasa bənzərlik var, ikisi də böyükdür. Ona görə çox mənalı sözdür. Cavab C. Biri dilçilik terminidir. 15-ci sualda deyir. Termin növbəti dərsdə keçəcəyik, amma indidən deyək, testdə var. Dilçilik bölməsi üzrə termin, bu konkret cevabı deyək, etimologiya bölməsidir, sözün mənşayını öyrənən elimdir. Biri, 16-cı sualda da, biri dilçilik terminidir. Yenə də burada cevab deyidir, dialektizmdir. Dialektizm, dialekt sözleri öyrən, e, əsərlərdə dialektlərə rast gəlirsə, buna dialektizm deyilir. Demek ki, Dialektizmdir. 17. Biri dilçilik terminidir. Yenə də Azərbaycan ilində işlenen termin. Bu isə morfologiyadır cevab deyil. Nitkisələrini öyrənən bölmədir. 18. Sual. Otağın genişliyi və ürək genişliyi birləşməsindəki genişlik sözü aşağıdakılardan hansı məna qrupuna aiddir? Baxsaq, bənzərlik var. Otaq da genişdir, ürək də genişdir. Bənzərlik var və bir də otağın genişliyi həqiqətən olur, ürək genişdir, məcazi mənada olur. Demek ki, çox mənalı sözdür. Yeni də deyirəm, çox mənalı sözü tapmaq için, əgər o söz məcazi mənada işlenirsə, demək ki, o çox mənalı söz kimi götürə bilərsiniz, burada problem yoxdur. 19. İmtihandan kəsildi və ağac kəsildi. Altına xat çekilmiş sözler bir-biriyle münasibətdə nadlandırılmalıdır. Burada da çox mənalı götürürüm. Cevab D. Niyə? Ağac kəsilir həqiqətən, imtihandan kəsilməsə məcazi mənadadır. Amma ikisində də bənzərlik var. Hər ikisində kəsilməkdir. Nədə kəsilir? Biri həqiqə, biri çox mənalı sözdür. 20. sual. Hansı cümlədə sifət məcazi mənada işlənib? Açar sözüm sifətdir. Mən sifəti tapım. Ada sifatım Cemal Batısına soyuq su verdi. Sifatım soyuqdur. Soyuq su həqiqətən olur. Bu həqiqidir. A gedir. B'de o şirin çörəyə xoşlayır. Şirin həqiqidir. Şirin çörəyə olur. B'de gedir. Onun çox ağır xasiyyatı var. Sifatım ağırdır. Ağır xasiyyat məcazi mənadadır. Məcazi mənadadırsa cevab C. Həqiqi mənası ağır yükdür. D'de şirin çay həqiqidir. D gedir. Y'de də soyuq külək. Həqiqətən də külək soyuq olur. 21. Hansı cümlədə feil məcazi mənada işlenmişdir? Yenə də açar sözüm feildir. A'da feilim yatmamışdıdır. Gözetçi yatmamışdı, həqiqətəndir. Bu gözetçi yatada bilər, yatmayada bilər, həqiqi mənadır. B'də o hər gün anasını karşılamağa gedərdi. Feilim gedərdidir, o gedərdi. Bu həqiqətəndir. B'də gedər, A'nı da xat deyək. C'də bu gözəl mənzərəyə baxanda hamı sevinirdi. Sevinməkdir feilim, hamı sevinir, sevinə bilər. C'də həqiqi mənadadır. D'də dostlar şirin söhbət edirdilər. Mən feilimə baxacağım. Şirinə yox, şirin söhbət olmur. Amma mənə sifat istəmədiyinə görə, feil istədiyinə görə söhbət edirdilər feilinə baxacağım. Dostlar söhbət edirdilər, edə bilərlər. D'də həqiqi mənadadır. Y'də burada təbiyyat adamın üzünə gülürdü. Feilim gülməkdir. Təbiyyat gülürdü. Təbiyyat gülə bilməz, məcazi mənadadır. Gülmək insana məxsusdur. Cavab Y. 22-ci suala baxaq. Hər üçü çox mənalı sözdür. Hər üçü deyir. Löfə, A'ya baxaq, löfə. Löfə bir mənası, bizim bildiyimiz löfə, yəni daska, rus dilində belə deyək. Bir də ki, bu həqiqi mənasıdır. Bir də təbiyyat löfəsi, həyat löfəsi. A, e, məcazi mənada işletmək olar, löfə alınır. Kəsmək sözünə baxaq. Kəsmək bir həqiqi mənada kəsmək. Deyirəm ki, çörəyi kəsdim. Məcazi mənada deyirəm ki, söhbəti kəsdim. Məcazi mənadadır, hər ikisində yaxınlıq var, da ikisində də kəsmək mənasını bildirir, çox mənalıdır. Bir də saymaq sözü, say, bir var günləri, həqiqətən nə, cebimdəki pulu saymaq, bir də günləri saymaq məcazi mənadadır, variant A. B-də niyə görə deyildi? İnsan sözü bir dənə mənası var, tək mənalıdır. C-də yağış sözü bir mənası var, gedərdi. Y-də çəkid sözü bir mənalıdır, D-də də sil sözü bir mənalıdır. 23. Arxaizmlər cərgəsini müəyyən edin. Bu da növbəti dərsdə keçəcək, amma indidən testdə var deyimdən deyək. Arxaizmlər köhnəlmiş sözlərdir. Baxıram, ələk indişdənilir, deməli gedər, bu imun işləkdir. C-də qapı sözü hamı başa düşür, imun işləkdir. Y-də qovun sözü, çimərlik hamı başa düşür də bu da gedər. Sonra D-də otaq sözün hamı başa düşür və B-də otaq sözün hamı başa düşür, gedər, qalır D. Uz, yey, altın. 
yazılar arxaizmlərdir. 24. Arxaizmlər cərgəsini müəyyən edin. Yenə də köhnəlmiş söz istəyir. Məsələn, A'da mənzil sözünü çıxardaram, hamı başa düşür. B'də ocaq sözünü çıxardaram, hamı başa düşür. C'də doqqaz, küçə deməkdir bu dialek sözdür, yəni bu ona görə çıxar. Sonra yedi, vurma, çıxma, ham başa düşür. Bu da çıxar, qalırdı, de, çıxa, yasavul, dəbilgə. Arxaizmlər daha işlənməyən sözlərdir. 25-ci suala keçək. Hansı sifət çox mənalı söz kimi işlənə bilmir? Söhbət sifətdən gedir. Baxıram ki, hamısı sifətdir. Sual sifətdən gedir də, hamısı sifətdir. Qara, soyuq, istehşab aldı, buz. Çox mənalı kimi, yenə deyirəm, çox mənalı sözlər. Məcazi mənada işlədə bilirsinizsə, o çox mənalı sözdür. Qara, məcazi mənada işlətmək olur. Qara gün. Yəni, qara bir mənası qara rəng, bir mənası qara gün işlətmək olur. Soyuq hava, həqi mənada, soyuq münasibət məcazi mənada da işlətmək olur. Demək ki, bunlar çox mənalı kimi olur. İsti münasibət, isti hava olur. Boz, bir həqiqi mənası boz rəngdir, bir də var ki, boz adam deyirlər. Yəni, boz rəng kimi bu da boz, bozdur da, boz arır, bozdur. Cavab C də gedək, qaldı, şabalıdır. Ancaq bir dənə şabalıdır, bir rəng də qutardı. 26. Hansı feyl çox mənalı söz kimi işlənə bilmir? Çox mənalı söz kimi işlənə bilmir? A-da çevirmək, məcazi mənada işlədə bilirəm. İşlərini çevirdi, planlarını çevirdi, məcazi mənada işlətmək olur. Bişirmək, tutaq ki, ikimizə işi bişirmək, belə deyək, sözü bişirmək, işlətmək olur. Yumaq, bunda olur günahlarını yumaq, məcazi mənada da bir həqiqi mənası, daha həqiqi mənasını demirəm, yəni yumaq, həqiqi mənada qabları yumaqdır, məcazi mənada günahı yumaqdır. Atmaq, bunu da işlətmək olur məcazi mənada, həqiqi mənası zibli atmaq, məcazi mənada söz atmaq, hər ikisində atmaq mənalarına görə yaxınlıq var. Amma xıçqırmaq bir mənanı verir, bu tək mənalı sözdür, cavab C. 27-ci suala baxaq. Aşağıdakı terminlərdən hansını qarşısındakı sözlə əvəz etmək olmaz. Terminlər növbəti dərsdə keçəcək, amma testə var, izah edin. Komediya məsəkədir, ədəbiyyatda deyilir buna, var bu termin. Diyalog mükalimədir, bu da var. Obraz personajdır, faciə tragediyadır, bunlar ədəbiyyatdadır. Dekorasiya remarka deyil, cavab Y. Dekorasiya... Səhnə avadanlıqlarıdır, remarka isə səhnədə sözləri oxunmur, hərəkətlər olur. Yəni, bunlar qarşılıq deyirlər. 28-ci suala baxaq. Tərkibində iki çox mənalı söz işlənən cümlə. İki çox mənalı söz. A-da günəşi isti şuaları qızın tellərini oxşayırdı. Burada isti var, amma bir dənədir. B-də nədənsə şıqafın gözü, stolun ayağı diqqəti cəlb edirdi. Çox mənalı söz... Şqafın gözü, çox mənalıdır göz sözü, həqiqi mənası insanın gözü, məcazi mənada şıqafın gözü, bir də stolun ayağı, ayaq çox mənalı sözdür, insanın ayağı həqiqətən olur, stolun ayağı isə məcazi mənadadır, o da insanın ayağı kimi onun dayaq yeridir, stolu da ayaqlar saxlayır. Cavab B. C niyə deyil? Əskərlər üç dəstəyə ayrıldılar, yoxdur, baş həkim iclasda çıxışı dağamını marifləndirdi, baş var. Baş həkim, baş var, insanın başıdır, baş həkim, yəni baş kimi o da öndədir, birincidir, amma bir sözdür, deyə də gedərdi. Yedə də şirin bir sözdür də, yəni ki, çox mənalı lazımdır, şirin birdir, şirin danışıq, həqi mənası, məsələn, şirin heyva, məcazi mənada şirin danışıq, cavab B idi. 29. Tərkibində iki çox mənalı söz işlənən cümləni tap, yenə də iki çox mənalı söz istəyir. A-da ata nəsiyyəti faydasız olması yoxdur. B-də buralarda kəndin başına qədər xeyli yol var idi. Burada çox məna sözün bir başdır, bir də ki, yol sözüdür. Kəndin başı məcazi mənadadır. Kəndin başı, bir var insanın başı həqiqətəndir, bir də var da ki, kəndin başı məcazi mənadadır. İkisində də baş hissədir, ön hissədir. Bir də yol sözü, xeyli yol vardır, söhbət gedilən yoldur burada, həqiqətən yol, bu həqiqi mənadadır. Bir də yol, məsələn, həyat yolu, bu məcazi mənadadır. Cavabımız B. C-də qaş sözü idi, üzüyün qaşı, insanın qaşı bir dənədir. D-də şəhərin mərkəzində mənzilimiz var, burada yox idi. Y-də də baxçanı suvardım, həyatı suvardım, burada yox idi. 30. 
Arxaizmlər cəlgəsini müəyyən edin. Arxaizmlər köhnəlmiş sözlərdir. Cavabımız A'dır. Mənasın başa düşülməyən sözdür də. B'də yanacağın mənasın başa düşürüyü. C'də dəsmalı, D'də qapını, Y'də sürünü. Cavab A'dır. 31. Məktubu aparmaq və verilişi aparmaq. Birləşmələrində aparmaq sözü aşağıdakılardan hansına aiddir? Baxaq, həqi mənası məktubu aparmaq. Bu, həqiqətəndir və mənası aparmaqdır da. Verilişi aparmaq, bu məcazi mənadadır verilişi aparmaq olmur. Amma məktubu aparmaq kimi necə məktubu aparırsam, verilişi də aparmaq, yəni veriliş də gedir də. Bu, məcazilik var və bir də bir az bənzərlik var, yaxınlıq var. Ona görə bu, çox mənalı sözdür. Çünki həqiqi mənası yenidə edirəm, məktubu aparmaq, verilişi aparmaq da veriliş də gedir. 32. Hansı cərgə yalnız terminlərdən ibarətdir? Terminlər, məsələn, lampa termin deyil. Termin bildiyimiz kimi də müəyyən ixtisas, peşə sahələrinə aid olan sözlərdir. B-də mişar termin deyil. Sonra... D-də, məsələn, ceyni saxlayım, D-də saat var, termin deyil, Y-də dəniz var, ham başa düşürsə bu termin deyil ki, terminlər ancaq müəyyən ixtisas sahələr bilir. Bu da C, karikatura, portret, akvarel, not. 33-cü sual, üz sözü hansı cümlədə məcazi mənada işlənmişdir? Bir həqi mənası üz insanın üzüdür, qalan mənalar məcazi mənadadır. A'da deyir ki, elə işlər görüb ki, adam içinə çıxmağa üzü yoxdur. Həm bu, insanın üzü yoxdur və məcazi mənadadır. Cavab A. B-də uşağın üzü, gözü toz içində idi. Uşağın üzü olur, həqidir. C-də üzündən bilinirdi ki, bərk sevinir, yenə də üz həqidir. Kişi danışdıqca üzü qızarır da, həqiqətən üz qızarır, həqidir. Dənizçilərin üzü gündən qaralmışdı, bu da üz həqidir. Keçən 34-cü suala. Keçən 41-ci suala mən 34 dedim, amma 34 yox, 33-dən sonra 41-ci sualımız gəlir. 41-ci sualı izah edirəm. Hansı cərgədə sözlərin üçü də amonim kimi işlətmək mümkündür? Söhbət amonimlə gedir. A-da ürək amonim deyil, A çıxar. B-də qapı amonim deyil, çıxar. C-də qırmızı, ağ, bunlar amonim deyil, çıxar, qara da eləyidir. Deydi cavabımız kürü. Açıqlayım. Kürü bir var balıqda, balığın kürüsü, kürü. Bir də var kürümək, təmizləmə mənasındadır. Qarı, məsələn, kürümək təmizə, qarı təmizlədi. Təsnif, yadınıza gəlsə dərsin, fonetika dərsində deyirdim ki, saatlər üçür təsnif olunur və orada qeyd eləmişdim ki, təsnif amonim sözdür. Bir təsnif, muğam, şur təsnifi var, bir də saatlərin təsnif olunması, yəni yaranması var. Deməli, təsnifdə amonim sözdür, qala sözü. Bir mənası qalamaq, fil kimi, bir də var qız qalası. Ayrı-ayrı məna da cavab deydi. Yedə məsələn, küləyə görə çıxardardım. 42. Hansı cərgədəki sözlərin üçü də amonim kimi işlədək? A-da mən nəfis sözünü çıxardaram. Nəfis zəriflik, incə, zəriflik, incəlik deməkdir bir mənadadır. B-də çay, şahid, gəlin. Mən gəlini çıxardardım, vuruqsu dəyişməklə mənası dəyişən sözlər amonim sayılmır. Gəlin, bir var gəlin, bu da çıxardı. C-də həyət sözünü çıxardardım, tək mənalıdır. D-də göz, ya ətək, bunlar çox mənalı idi, insanın gözü, şıqafın gözü, bu da çıxardı. Y-də hava, sas, sax, cavabım y-dir. Niyə hava? Hava bir var, belə indi bizim bildiyimiz hava, yaz havası, bir də var hava, oynaq havada, mənim havamı çal, aşıq havası. Sonra saz, bir var, saz, bizim bildiyimiz tar, saz, belə, çalğı aləti, bir də var da ki, məsələn, kefim sazdır, yaxşıdır, saz, amonimdir. Bir də sağ, bir var, sağmaq feyli, bir də var da ki, sağ tərəf, ayrı-ayrı məna verir. 43. Hansı cərgədəki sözlərin üçünü də amonim kimi işlətmək mümkündür? A-da mən alma, əkin, əsr, və ümumiyyətlə heç biri deyil. Yəni, almadan götürək ki, alma vuruqsu dəyişməklə mənası dəyişən sözdür. Bir var alma, bir var alma. Vuruqsu dəyişməklə mənası dəyişən söz amonim deyil. Biz bilirik də adam adları amonim deyil. Qramatik şəkilcəyə görə yaranan sözlər amonim deyil. Ona görə A gedər. B-də dərd amonim deyil. C-də Sakin, amonim deyil. D-də dolu kütlə əsər. Hə, bu amonim deyil. Gəl, mənasını açıqlayaq. Dolu. Bir var, göydən yağan qarın bərkə dolu. Bir də var da ki, dolu, məsələn, vedrə doludur. Dolu, amonim deyil. Kütlə. Bir var, çəki vahidi kütlə. Bir də var da ki, insanlar əhali kütlə. 
amonimdir. Bir də əsər. Bir var əsər, e, oxuduğumuz bədi əsər. Bir də var da ki, əsər təsir etmək. Məsələn, deyirəm ki, sözüm onu əsər eləmədi. Əlamət mənasında əsər əlamət. Ya ofçu gəldi, gördü, tor yırtılıb, yox ovdan əsər. Əlamət mənasındadır. Cavab C-di. Yedi, məsələn, nadan sözü çıxardı. E, D-44-də baxaq. Hər üç amonim kimi işlənə bilən sözü tapqıram. A-da bax, sağ, tala ilə budur. Bax, açıqlayım. Bir mənası bax, ayaqqabının bağıdır. Bir mənası bax, baxça bağıdır. Tamamilə ayrı şeydir. Sağ, bir var sağmaq feyl kimi, bir də var da ki, sağ tərəf amonimdir. Tala sözü, bir var talamaq, ne etmək feyl kimi, bir də var da ki, tala meşədə açıq olan yerə tala deyilir. Cavab A-dır. Ümumiyyətlə, mən sizə bir şey deyim, amonimlərin çoxsu isim, sifət və feyl olduğuna görə maqməqə artıraraq amonimə maqməqə artır, feyl kimi daha rahat tapmaq olur. Əgər feyldirsə, məsələn, sağ, e, bax sözünə maqməqə artırmaq olmadı, amma e, sağmaq demək oldu, talamaq demək oldu, bir tərəfi feyldir. İndi qarşımıza yəqin o testlərdən çıxacaq. Desək ki, biri feyl kimi, bir tay isim, bir tay feyl kimi işlədə bilərsiniz. İşlədən amonimlər tap. Onda magmeq artırın, feyl magmeq ilə düzəlir də. Yəni, feylin bölünə magmeq artırmaq olur. Magmeq artırın, elə tapın. B-də, keçək, yəni, yenə də sualımıza qaydaq. B-də, məsələn, göz sözü amonim deyildi, çıxar. C-də, baş sözü amonim deyildi, xaçda heç amonim deyildi. D-də, diş amonim deyil. Yedi, çöl amonim deyil. 45. Hər üçü amonim kimi işlənə bilən sözləri tapqınan. A-da bel, yol, dar. Elə budur. Açıqlayaq, bel, insanın beli. Bir də var lapatqa bel, tamamilə ayrıdır. Yol, bir var yolmaq, bir də var da ki, gedilən yol ayrıdır. Dar, bir var dar ağacı, bir də var da ki, dar, necə dar? Dar yol, dar paltar. Cavab A. B-də əsr sözünə görə çıxardardım. C-də həyat sözünə görə çıxardardım. D-də qoruq, Y-də də ki, dəniz çıxardardım. 46. Hər üçü amonim kimi işlənə bilər. Hər üçü deyir. Saç, A-da saç, daşqan elə budur. Açıqlayaq. Saç, bir var insanın saçı, bir də var da ki, saç, günəş, saçmaq, nə etmək, günəşin saçmağı, feyl kimi. Daş, bir var elə maqmə qartırım, daşmaq, suyun daşmağı, bir də var etdikdiyimiz daşlar, kubiklər, belə deyək. Qan, bir var feyl artırım, maqmək, qanmaq, nə etmək, qanmaq, anlamaq mənasında bilmək. Bir də var da ki, qan, qolumdan axan, damarımdan axan qan. Cavab A-dır. B-də alma, vuruqsu dəyişməklə mənası dəyişərdi, çıxardım. Sonra C-də e, çökmə sözünü çıxardardım. D-də baş sözünü çıxardaram. Y-də alma sözünü çıxardardım. Vuruqsu dəyişməklə mənası dəyişən sözlər amonim deyil, yenə də qeyd edirəm. 47. Amonim kimi işlənə bilən ədəbiyyat şunaslıq terminidir. Ədəbiyyat şunaslıq. Yəni, ədəbiyyat da işlənir. Bunun konkret cavabını deyim, çünki ədəbiyyat şunaslıq terminin bunu cavab deydi. Bənd. Bir var ədəbiyyatda bəndlər, şehirlərin bəndləri. Bir də var da kürün qırağına, çayları daşanda qırağına bənd vurulur ki, daşmasın. Bir də qoşma. Ədəbiyyatda qoşma var. Aşıq şehrin janrlarıdır qoşma. Bir də var da ki, qoşma Azərbaycan dilində nitkisəsinin adıdır. 48. Amonim kimi işlənə bilən ədəbiyyat şunaslıq terminidir. Yenə də ədəbiyyat şunaslıq deyirsə, konkret cavabı deyim, ədəbiyyatda işlənir. Cavab C. Aşıq divan. E, aşıq, e, aşıq ədəbiyyatı var Azərb- ədəbiyyatda, aşıq. Bir də var da ki, aşıq sümüyləri sümüydü. Divan, bir var ədəbiyyatda şehir toplusuna keçmişdə, şairlərin şehir toplusuna divan deyilirdi. Bir də var da ki, indi oturduğumuz divan. Cavab C. 49. Sinonim sözlərdir. Biz xatırlayaq ki, sinonimlər bir nəyə amonimlərdir ki, həmini, həm müxtəlif netkisəsi olur. Sinonimlər, antonimlər, çox mənalı sözlər, bunlar yalnız eyni netkisəsi olur. Eyni netkisəsi. Bunu yadınızda saxlasaz, yəni testə rahat işləmək. Sinonimlər, çünki çox çaşdırıcı verir, hər bir söz bir-birini oxşayır. Elə A-ya baxaq, iradəsiz. İradəsi olmayan, elə eyni mənanı verir də, niyə sinonim götürməyək ki? Ona görə sinonim götürmədik ki, eyni nitkisəsi olmalıdır. İradəsi sifətdir, iradəsi olmayan anən feyli sifət şəkilçisidir. Feyli sifət feyli sayılır. Yəni, biri sifət, biri feyli sifətsə eyni nitkisəsi olmadı, axı, A getdi. B də əxlaq həyalı, adım elə gəl ki, eyni mənanı verir də, amma sinonim deyil, çünki əxlaq nə əxlaq isimdir, həyalı necə həyalı sifətdir. Axı, sinonimlər eyni nitkisəsi olur, ona görə B də gedər. 
əqidə məslək. Nə əqidə, nə məslək? İkisi də isimdir və mənasına görə əqidə məsləyim olur. İsmətli, namuslu, ismətli necə sifətdir? Namuslu necə sifətdir? İkisi də sifətdir və mənasına görə yaxındır cavab C-dir. D-də odulu alovlu alınır. İkisi də sifətdir. Amma alçaq hündür olmayan, alçaq necə sifətdir? Hündür olmayan anən feyli sifət şəkilçidir. Bunlar başqa-başqa netki səs oldu, çıxardı. Yedə də pis, yaxşı, antonimdir söhbət, sinonimlə gedər, yedə gedərdi. Keçək əllinci suala, sinonim olmayan sözlərdir. Tez sürətlə, asta, yavaş, bunlar sinonimdir, a gedər. Gödək qısa, qoca, yaşlı sinonimdir, gedər. Nəticə yekun, göy, səma sinonimdir, gedər. Vüsal qovuşmaq, bu vüsalla qovuşmaq sinonim götürmürəm. Niyə? Vüsal nə vüsal? İsimdir, qovuşmaq feildir, maqmək var, feildir. Axı, biz dedik sinonimlər, o 49-cu sualda dedik, sinonimlər eyni nitkisəs olur. Biri isimdir, biri feildir. Bu, sinonim ola bilməz, cavab deyək. Ayaz şaxtalı, cavab D. 51-ci suala keçək. Antonim sözlərdir. Tez, cəld. Az, çox, ax, qara. Tez, cəld. Antonim deyir ki, bu gedər. Yavaş, asta. Antonim deyir ki, bunlar sinonimlərdir. Bu da gedər. Aşkar, əksi xəlvət. İrəli, əksi geri. Əlacıq, əksi xəsis. Cavabımız C. Antonimlərdə xatırlamalıyıq. Eyni nitki səsinə aid olur. Sinonimlər, antonimlər bir də çox mənalı sözlər. Eyni nitki səsinə aid olan sözlərdir. D-də səhər, axşam antonimdir. Dost, tanış, amma bu sinonimdir. Buna gerə gedərdi. Y-də yaxşı, yaman, dadlı, dadsız, dadlı, dadsıza görə gedərdi. Bunlar antonim deyil. Əslində, mənasına görə adam elə gəlir ki, dadlının əksi dadsızdır. Ancaq antonimlərin müxtəlif yazılmalıdır. Dadlı, dadsızda sözün kökü daddır. Burada da dadsızda sızdır. Şəkilçi bunu, leksik şəkilçi ilə antonimlər yaranmır ki, burada lı-sız şəkilçi bunu antonim kimi görsətdi. Kökləri eyni olan sözlər antonim sayılmır, yedə gedir. 52. Antonim sözlərdir. Sevinç, kədər antonimdir, eyni nitki səsdir. Qəm, güssə, bu antonim deyil, gedər. Xeyr, şər antonimdir, oğul, uşaq antonim deyil, beydə gedər. Arxayım, nicaran, götürə bilərəm. Alqış, qarğış, eniş, yoxuş, cavabımız C. Deydə, el, oba antonim deyil, gedərdir. Əziz, hörmətli, bu da antonim deyil, gedərdi. 53. Tovuz kimi qaxtın çeşmə başından, bütün gözəllərin gözəli güllü. Altına xəçəkilmiş sözün sinonimi. Çeşmə, baxaq, çeşmə başından çeşmə sinonimi bulaq. Arx, quyu, göl, hovuz olmaz, çeşmə bulaqdır. Cavab deyil. 54. Endim bulaq başına, yarım çıxdı qarşıma. Bulaq yuxarıda çeşməyin sinonimi bulaq götürmüşdü isə, burada da bulaq çeşmə deyəcək. Cavab B. 55. Antonim sifət cütlüklərindən ibarət sözlərdir. Söhbət antonimlə gedir və sifətdən gedir. Deməli, məndən ki, şey istəyir, antonim və sifət. Yaxşılıq, yamanlıq. Bu, antonimdir, amma sifət deyil. Lıqlik şəkilçi ilə sifət yaranır, amma çox vaxt testlərdə lıqliklə isim verir. Yaxşılıq nə yaxşılıq? İsimdir. Ona görə A gedər. Gözəl, çirkin, hə, sifətdir və antonimdir. Çobud, incə, quru, yaş, sifətdirlər və antonimdir. Cavab B. C-də güney, qüzey, şimal, cənub, yaz, yay, bunlar isimlərdir, gedər. Gözəl, gəşən, bunlar sinonimdir, ona görə gedər, məndən antonimisi. Qış, payız, isimdir, nə qış, ona görə yedə gedər. 56. Amonim kimi işlənə bilən dilçilik termini, söhbət dilçilikdən gedir. Roman dilçilik deyil, bucaq dilçilik deyil, sonra aşıq dilçilik deyil, zərf, sifət, say. Hə, zərf dilçilikdə var, netki səsin adıdır və bir də zərf rus dilində konvert edir. Deməli, zərf var. Sifət, bir nitki səsin adıdır sifət, bir də var insanın sifəti. Say da nitki səsin adıdır, bir də var da ki, saymaq feyl kimi. Cavabımız D idi. Tamamlıq da çıxardı, heç amonim deyil. 
Əliyyətli amonim sözlərdir. Fəsil, fəsil amonimdir. Bir mənası fəsil, indi yaz fəslidir fəsil. Bir mənası da ki, kitablarda olan fəsil var ya, birinci fəsil, ikinci fəsil. Biri götürərəm, köz amonim deyil, göz amonim deyil. Alışmaq, hə, amonimdir. Bir mənası alışmaq, öyrəşmək mənasındadır. Bir mənası isə alışmaq, yanmaq mənasındadır. Dördü də götürürəm. 5. Xal. Hə, xal da amonimdir. Xal bir var, üzümdəki xal. Üzümdə xallar var. Bir də var da ki, xal 5 xal toplamışam. Ayrı-ayrı mənanı verir, götürürəm. Mətin atlas amonim deyil. 1, 4, 5. Cavabım D. 58-ci suala baxaq. Amonim sözlərdir. Min amonim sözdür. Bir var, minmək mənasında atı minmək. Bir də var da ki, min say kimi min. Ayrı-ayrıdır. Biri götürürəm. Dərin amonim deyil, o vuruqsu dəyişir. Dərin bir var, dərin. Saç amonimdir. Saç bir var, saçmaq. Magmaq artıram, tez günəşin saçmağı. Bir də var da ki, insanın saçı amonimdir. Qarış amonimdir. Magmaq artıram, qarışmaq, bir-birinə qarışmaq. Bir də var deyiləri, 5 qarış, 10 qarış ölçü kimi amonimdir. Geyim amonim deyil, biçin vuruqsu dəyişir. Amonim deyil, atlaz amonim deyil. 1, 3, 4. Variantın 1, 3, 4, A-da. 59-cu sual. Aşağıdakı sözlərdən hansılar rom amonimli xüsusiyyətinə malikdir? 7 amonim deyil, ürək amonim deyil, qaz amonimdir. Bir var yeri qazmaq, məqməq artırdım, yeri qazmaq. Bir də var da ki, heyvan qaz var, ördək qaz, hətta evə gələn qaz da amonim kimi götürə bilərəm. Yaş amonimdir. Bir var yeri qazmaq. İnsanın yaşı, nə yaş isim kimi, bir də var da ki, yaş paltar, necə paltar, necə sifət kimi. Ümumiyyətlə, sizə bir şey deyim, əgər müxtəlif nit kisəsinə aiddirsə sözlər, demək olar amonimdir. Çünki bircə amonimlərdir ki, müxtəlif nit kisəsinə aid olan sözdür. Eyni yazıb, eyni deyirəmsə, müxtəlif nit kisəsinə aiddirsə amonim götürür. Şirin amonim deyil, 80 amonimdir. Bir var say kimi, 8 ad sinonimi 80, bir də var 80 məkdir. Feyl kimi götürürəm. 100 amonim deyil. At amonimdir. Bir var atmaq feyl kimi. Bir də var da heyvan at. Nə at? İsim və feyl kimi götürürəm. Cavabım 3, 4, 6, 8. Cavab B-dədir. Keçək növbəti sualımıza. 60-cı sual. 60-da deyir ki, aşağıdakı sözlərdən hansılar amonimli xüsusiyyətlə malikdir? Qala amonimdir. Bir var... Qala amonimdir, bir var qalamaq mənasında feyl, bir də var da qız qalası isim kimi. Yaşıl çıxar amonim deyil, göy amonimdir, bir var rəng mənasında göy, bir də var da ki göy səma mənasında. Al amonimdir, bir var almaq, bir də var da ki al rəng mənasında al. Almaq, yəni qələmə almaq feyl kimi, bir də var da rəng mənasında al qırmızı al götürürəm. Sağ amonimdir, bir var sağ tərəf, bir də var da ki, sağmaq feyl kimi. Şəkər çıxar, amonim deyil, qəlb çıxar, qoca çıxar. 1, 3, 4, 5, variantım A. 61. Hər ikisi quruluşsa düzətmə antonim sözlərdir. Özdə düzətmə olsun və antonim olsun. A-da mürəkkəb sözün kökü deyir, bu sadədir, bu çıxar. B-də Eniş, yoxuş, yoxuş sadədir. Yoxdan yoxuş alınmır. B-də gedər. Açılmaq, bağlanmaq. Açdan açıl, bağdan bağla, bağladan bağlan. Düzətmə sözdür. Açılmağın nəksi bağlanmaqdır. Cavab C. D-də danışmaq sadə söz idi. Y-də də barışmaq sadə söz idi. Çıxardı. 62. O zaman bəylərin alqışı alqış, qarğışı qarğış idi. Deyir ki, altına xəç çəkilmiş sözlər hansı məna qrupuna aiddir? Alqış, qarğış bir-birin antonimidir. Deməli, antonimlərə aiddir. Variant B. 63. Bu dərdə tablaşmaq, bu əzaba dözmək çox çətin idi. Altına xəç çəkilmiş sözlər hansı məna qrupuna aiddir? Tablaşmaq, dözmək, tablaşmaq tab gətirməkdir də, yəni dözmək, tab gətirmək. Bunlar bir-birinə yaxın məna söz dediyimlə sinonim sözlərə aiddir. 64. Məna baxımdan məntiqi ardıcılığı gözləməklə cərgəni tamamlayın. Mənasına görə deyir, mənlik şəxsiyyət şərəf, lətafət incəlikdir, mənliklə incəliyin əlaqəsi yoxdur, heysiyyət hə, mənlik heysiyyət, 
bu alınır. Şəxsiyyət, heysiyyət, şərəf, heysiyyət. Cavabımız belədir. Mənafi niyə alınmır? Mənafi öz məqsədin güdəndir. Mənliyimlə, şəxsiyyətimin mənafiyinə nə əlaqəsi? Ətaliyyət heç deyil. İnsafdakı şəxsiyyətimlə insaf, yəni bunlar mənasına görə yaxın deyil. Yəni mənasına görə bunlar sinonimdirsə, sinonimsi. 65. Məntiqi ardıcılığı tamamla. Amonim, sinonim çox mənalı söz deyirsə, məblar leksika bölməsindən söhbət gedir. Cavabımız antonimdir, leksika bölməsidir. 66. Kökü amonim olan sözdür. Kökü amonim olsun. 66-da A-da sözün kökü çalışdı, amonim olmaz, A gedər. Toxucuda sözün kökü toxudu, toxucu, toxumaq feylidir, bəli, bu da gedər. Soyducuda sözün kökü soyumaqdır, soyumaq bu da gedər. Deydə yaşıllıq, yaşıldı sözün kökü bu da gedər. Soydaşda soydu sözün kökü. Soydan soydaş yarandı soy kökü belə gedir soy. Soy amonim sözdə bir var soymaq, bir də var da elə soydaş sözündəki soyun. Cavabımız Y variantı. 67-ci suala baxaq. Biri amonimdir. 80, elə 80 amonimdir. 80, bir var, 80 məq feyl kimi, bir də var da ki, 80 say kimi, həştadın sinonimi. Göhfər olmaz, ətək çox mənalı söz idi, dağın ətəyi, bir də insanın ətəyi. Bildir, amonim, bildir, vuruqsu dəyişməklə mənası dəyişən sözdə bir var bildir, yəni keçənir, bir var bildirmək, bu amonim sayılmır. Satirik yadıca gəl, bunu da demişdik, axıda ikilərlə qutaran çox sözlər amonim sayılmır. Vuruqsu dəyişməklə mənas dəyişən sözlər sayılır, o da amonim sayılmır. 68. İsim və feyl kimi amonim ola bilməz. İsim və feyl kimi deyirsə, maqməqə artırım, dan sözünə baxaq. Danımaq feyl kimi işlənir, o biri tayda ki, dan, dan ulduzu nə işlənir, yəni isim və feyl kimi A gedər. Qarış feyl kimi maqməqə artırım, qarışmaq, isim kimi qarış, beş qarış nə işlənir. Götürərəm, yəni gedər, bu isim və feyl kimi işlənir. Boya, bir var boyamaq, nə etmək feyl kimi, bir də var da ki, boya, kraska mənasında boya, nə, isim və feyl kimi işlənir. Dinmək feyl kimi, bir də var da ki, din, islam dini, nə, isim kimi işlənir. Divan, divanmaq olmur. Deməli, bunu feyl kimi işlədə bilmirəm. O deyir ki, feyl və isim kimi işlənməsin. Feyl kimi işlənmirsə, o bir ta işlənir, işlənsin də. Yəni, feyl kimi işlənmir, variant yi. Açıqlayım, amma mənasın, divan bir şehir toplusunda keçmişdə şairlərin şehir toplusuna divan deyilirdi. İsim kimidir, bir də oturduğum divan, bu da isim kimidir. Feyl kimi işlənmədi. 69. İsim və feyl kimi amonim ola bilməz. Yenə də feyl kimi deyirsə, isim və feyl kimi maqmə qartırım, rahatlıqla tapacam. Qarış sözünə maqmə qartırım, qarışmaq demək olur. Bir də 5 qarış nə isim kimi işləndi, A gedər. Çalmaq maqmə qartırdım, çalmaq oldu. Bir də var da ki, çal necə çaldı, B-di variant. An, anmaq, xatırlamaq, bir də var da ki, indiki an isim kimi bu gedər, yəni alınır isim və feyl kimi ona görə gedər. D-də. Qanmaq feyldir, bir də var qolumda xanqan, bu da isim və feyl kimi oldu. Qırmaq sözündə, qır sözündə də qırmaq, nə etmək, yəni sındırmaq, qırmaq mənasında. Bir də var da ki, qır, yerə vurulan, asfalta vurulan qır, nə qır isim kimi, bu da gedər. 70. Amonim ola bilən sözdür. Amonim ola bilən sözdür, mən burada götürürəm nəyi? Dik sözün. Dik amonimdir, gözlərini dikmək feyl kimi, bir də var da ki, diki qalxmaq. 71-ə keçək, yəni göz çox mənalı idi, göl, qapı, gilas da tək mənalı sözü idi. 71, amonim kimi, amonim ola bilən sözü tapkinan, amonim ola bilən söz bənd sözüdür. Bənd bir var, çayın qırağına, bayaqlar dedimi, kürün qırağına vurulan bənd, çayların qırağına vurulur su daşmamaq üçün. Bir də var da ki, Azərbaycan ədəbiyyatda şehirlərin bəndləri var, ona görə bənd. Obrusalar tək mənalı sözləri idi, yəni amonim kimi işlənmirdi, belə deyək. Biri amonim deyil. Üz amonimdir, insanın üzü bir var dənizdə üzmək. Mürəkkəb amonimdir, bir var mürəkkəb anı silim. Mürəkkəb bir var, rus dilində çərinil, qələmini çərsində. Bir də var da ki, mürəkkəb məsələ amonim kimi işlənir. B də divan bir var şehir toplusuna, keçmişdə şehir toplusuna divan deyilirdi. Bir də var oturduğum divan işlənir. 
Al bir var almaq, kələmə almaq ne etmək? Bir də var da ki, al rəng işlənir, tələ işlənmir. Variant yeydir. 73-cü suala keçək. Vüsal sözünün antonimini işlendiği cümləni tap. Vüsal qovuşmaqdırsa, antonimi ayrılıq olacaq, yəni hicran olacaq. Vüsala hicran götürəcək. Hicran sözdə elə deyidə var da, hicran qəmi məni salıb mühnətə, yəni ayrılıq. Vüsal qovuşmaqdırsa, əksə ayrılıqdır. 74. suala nəfis sözünün sinonimi hansı cərgədə düzgün verilmişdir? Nəfis, bunu baxaq, bir nəfis sözü var, isi olmayan, bir də nəfis var. İsi olmasa nəfis olacaq, nəfis tamah deməkdir, tamah. E, i̇ndi burada isi var, nəfis, nəfis deyirsə zərif, nəfis, zərif cevab deydi. Keçək 77-ci suala, hansı sözler həm çox mənalı, həm də amonim söz kimi işlənə bilir? Dil sözü həm çox mənalı, həm də amonim kimi işlənə bilir? Dil bir var, insanın ağzındakı dil, bir də ki, piyaninan dili, alovun dili. Burada məcazi mənadatda piyaninan, alovun dili. Bu dil çox mənalı kimi, bir də dil amonim kimi ağzımdakı dilmə, bir də ki, ingiliz dili, azərbaycan dili dil bu amonim kimi işlənir. Deməli, dil həm çox mənalı, həm amonimdir. Durna amonim değil, çıxar. Sol sözü, bir var sol tərəf, bir də var da ki, belə götürək, çox mənal kimi deyim birinci, sol həqi mənası gülün solmağı, bir də var da ki, rəngim soldu, həyatım soldu, məcazi mənada işlədirəm, bu olur çox mənal söz. Amonim kimi solmaq, yenə də fel kimi solmaq, bir də var da ki, sol tərəf tamamilə ayrı mənanı verir, onda bunu çox, həm amonim, həm çox mənal kimi götürə bilirəm. Qol sözü də ilə. Çox mənalı kimi götürək, qol bir həqiqi mənası insanın qolu, bir də məcazi mənada ağacın qolu, köynəyin qolu, bunlarda yaxınlıq var və məcazi mənada da ikinci saydıqlarım. Deməli, çox mənalı sözdür. Amonim kimi ə, futbolda vurulan qol, sonra imza qol, bu amonim kimi işlətmə olur. 1, 3, 4, həyat olmur, kainat olmur, insan olmur, üz olur. Bunları silim, bir də üz. Üz, e, çox mənalı kimi insanın üzü ilə suyun üzü çox mənalı sözdür. Bir amonim kimi insanın üzü ilə e, dənizdə üzmək feyl kimi. 1, 3, 4, 8, variant B. 78-ə e baxaq, hansı amonimlər müxtəlif netkisəsinə aiddir? Mürəkkəb sözü müxtəlif netkisəsinə aid amonimdir. 1, mürəkkəb sifət kimi çətin dərs, mürəkkəb dərs, yəni mürəkkəb test. 1, sifət kimi. Bir də var da ki, mürəkkəb, qələmin içərisindəki mürəkkəb, nə mürəkkəb, mürəkkəbdir qələmi yazdıran isim kimi. Biri götürürəm. Nəticə amonimdir. Bir var işin nəticəsi, bir var mənim nə və nəticəm. Amma ikisi də eyni nitkisəsinə aid amonim olduğuna görə ki, çıxar. Üç, qurd amonimdir, amma eyni nitkisəsidir. Bir var balaca qurd, o almanın içərisində olan qurdlar, bir də var da canavar qurd. Bu amonimdir, amma eyni nitkisəsinə aiddir, üçü də çıxar. Yaş amonimdir və müxtəlif nitkisəsidir. Bir, insanın yaşı isim kimi, bir var yaş, nəm, paltar, necə, sifət kimi. Bunu götürürəm. Çay amonimdir, amma eyni nitkisəsidir. Niyə? Bir var çay, axan çay, kür çayı. Belə, bir də çay, dəm bu ara, dəm, qara dəm, lənkaran çayı, yəni içdiyimiz çay yox, dəm çay. Bu da isim kimidir. Bəzən deyirlər ki, içdiyim çayla kür çayı budur amonim. Elə amonim olmura, onda ikisi də sudur da. Elə amonim deyil. Bir kür çay ilə çayla, bir də dəm çay. O amonimdir, amma eyni nitkisəsi dediyimlə 5 çıxar. Şam amonimdir. Bir var şam yeməyi, nə şam? Bir var yandırdığım şam. Deməli, şam ağacı. Hamısı eyni nitkisəsi de bu da çıxar. Müxtəlif olan 1 ilə 4 idi, variantım A idi. 79-a baxaq, hansı amonimlər müxtəlif netkisəsinə aiddir? Bal sözün götürək, bal amonimdir. Ümumiyyətlə, burada test, testə verilən 1-dən 6-ya qədər bütün sözlər amonimdir. Müxtəlif netkisəsi kimi, bal bir var, səhər yediyim bal, bir də var da ki, bal toplamışam, eyni netkisəsinə aid amonimdir, bir gedər. Tut bir var, feyl kimi tutmaq, qələmi tutmaq, bir də var da ki, tut, yediyim meyvə tut. Bu müxtəlif isim kimi, müxtəlif netkisəsidir, ikini götürərəm. Çən amonimdir, bir var duman, çiskin çən isim kimi, bir də var da ki çən, bak rus dilində deyirək, çölə qoyduğumuz çən isim kimidir, üç çıxar, eyni netkisəsidir. 
top o da ammonimdir. Bir var müharibədə atılan top, tüfəng, bir də var da ki oynadığımız top. Ammonim olsa da eyni netkisəsidir. Dörtdə çıxar. Əqrəb ammonimdir. Eyni netkisəsidir. Bir var heyvan əqrəb, bir var sadın əqrəb. İkisi də isimdir. Beşdə çıxar. Yol, bir var yolmaq, ne etmək, bir də var gedilən yol isim kimi. Altını da götürürəm. 2 ilə 6 olan cavabım cavab 7-dir. 80. Misraların hansında istek sözünü sinonim işlemiştir? İstek arzudur. Bir de bu mektubun her sətrində e, ürək çırpınır. Böyük arzu, böyük əməl, dilek çırpınır. E, i̇stek sözünün sinonimi bir e, üçdə var. Böyük arzu, böyük əməl, böyük arzu, yəni böyük istek üçdə var. Arzu. Bir de dilek çırpınır, yenə də istek mənasının sinonimidir. 3, 4. 81. Yaman sözü hansı cümlədə olduqca mənasında işlenmiştir? Yaman adamdan uzaq ol, olduqca adamdan uzaq ol, alınmır. Dost yaman gündə tanınar, dost olduqca gündə tanınar, alınmır. Yaman günün ömrü az olar, olduqca gün ömrü az olar, alınmır. Bu pis gün deməkdir. Burada pis, pis adamdan, pis gündə, pis günün ömrü az olar, alınmır. Deyir de, gerayın sözü ona yaman təsir etdi. Gerayın sözü ona olduqca təsir etdi. Burada yaman da alınır. Yəni, yedə isə aman aman oldu gel, halım yaman oldu gel. O burada alınmır. Yaman burada olduqca oldu gel alınmır. Belə.